பெரியோர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே குழந்தைகளே நின்றும் இருந்தும் எப்படியாவது இதை கேட்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கின்ற அன்பு பெரியோர்களே உங்களுடைய இருதாள் வணங்கி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை முறையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல் திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் கூறி இந்த பட்டிமன்றத்தை இப்போது தொடங்குகிறோம் இப்போ நம்ம ஊருக்குள்ளே அங்கங்க அங்கங்க அரசல் புரசலாக பேசுகிறாங்க பலரும் பேசுகிறாங்க அங்கே நாங்கள் கேட்குறேன் என் காதுக்கும் வருது அது என்ன சொல்கிறாங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெறணும்னா நல்லா சம்பாதிக்கணும் அதில் பக்கத்தில் இருந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஏ படிக்கணும்பா படித்தா தானேப்பா சம்பாதிக்கலாம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இன்னொரு ஒருத்தர் எதிர்த்தாப்பில் இருந்துக்கிட்டு இவன் ஒரு கிறுக்கு பேடா இந்த எழுத்து வீட்டுக்காரருக்காரில் படித்தவர் தான் என்னடா செய்கிறாரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கார் தெரியுதா அவர் எங்கே வேலை பார்க்குறாரு அவர் பிஏ பிஎட்டு இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் கிறுக்கு போயிட்டு அவர் எம்எஸ்சி பிஎட்டா ஆ அவ்வளோ படிச்சிருக்காரா அவ்வளோ படிச்சுருத்தானா வாடகை வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு அவர் அப்பனா மனுஷன் பா பிழைக்க தெரியாத ஆள் படிச்சிருக்காப்பா நல்லா இப்படி தான் இருக்கான் அந்த வீட்டுக்கார் இருக்கார் பார்த்தியா மூணாவது தூரில் ஒரு ஆள் எப்படி இருக்காரு எப்படி இருக்காரு ஒன்றும் பட்டதாரி இல்லை ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் படிக்கலை ஆனால் மனுஷன் காசை குவிக்கிறார் கடையில் வந்து குவிது அது வந்து தீபாவளி நேரம் அவங்க பேசிக்கிட்ட நேரம் தீபாவளி நேரம் சொல்ல அந்த கடைக்கு போயிருக்கானி ஊர்ச்சனம் பூரா அங்கே தானே இருக்கு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஆள் சொல்கிறார் ஏன் அவரை விடப்பா இந்த ஜவுளி கடைக்கா இருக்கார்ல அவர் என்ன நம்ம பார்க்கவே நாலாவது வகுப்பில் நாலு வருஷம் வெயில் வரும் தெரியுமாட்ட உனக்கு பக்கத்தை கட்டி சொல்கிறார் தெரியுமா உனக்கு கடைசியில் அவங்க அம்மா நீ இதை செய்யலா அப்படின்னு சொல்லிச்சு போனார் இன்னைக்கு பாரு படித்தவெல்லாம் அவர்கிட்ட தானே வேலை பார்க்குறா ஆ கணக்கு எழுதுறாங்க நீ என்னவோ பேசிக்கிட்டு இருக்க படிப்பு ஒன்றும் பெரிய இது இல்லைப்பா அப்படின்னு ஒரு பிரிவு என்ன காரணம்னு தெரியாது நமக்கு இல்லை உண்மை தான் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லை நாலு விஷயங்கள் வந்து ஊர் பூரா இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு இந்த பேச்சு உள்ளபடியே இது என்னடா விஷயம் வாழ்க்கையில் வெற்றி வருவதற்கு படிப்பு அவசியமா அவசியம் இல்லையா இவ்வளாங்க சுருக்கம் யாருக்கா இருப்பாருங்க புலவரையா நல்ல பேச்சாளர் அவர் வாயிலிருந்து பொய்யே வராது காரணம் என்னன்னா அவர் நல்ல ஆசிரியர் விருது பெற்றவர் அதனால அவர் சொல்றாரு ஐயா நான் எத்தனையோ பிள்ளைகளை படிப்பில் முன்னேற்றி வைத்திருக்கிறேன் அவங்க எல்லாம் நிறைய நல்ல பதவியில் இருக்காங்க படிப்பு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது படிப்பு வேணும் அப்படிங்கிறார் அந்த பக்கத்தில் ஒரு பாப்பா மருத்துவர் காவியா இப்போ மருத்துவம் படித்த பிள்ளை சும்மா இருக்குமா என்னையா அது இன்னைக்கு மருத்துவருக்கு தான் மரியாதையை உங்கள் உயிரே என் கையில் தான் இருக்குது ஆமாம் சிட்டு ஒரு சிட்டு எழுதியில் மாற்றி விட்டாச்சுன்னா மருந்தை மாற்றியாச்சுனாக்கும் நீ கதை முடிஞ்சிச்சு அதனால் கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் படிப்பு அவங்க கடைசிக்காக பாருங்க நம்ம பாரதி அவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க 
பெரிய இடங்களில் பதவியெல்லாம் இருந்துச்சு என்னையா படிப்பு வேணாம்னா சொல்கிறாங்க உயிரை கொடுத்தும் நான் பேசுவேன்னு வந்திருக்காங்க இந்த பக்கத்தில் இருக்காங்களே நம்முடைய கவிதா ஜவஹர் இந்த இருக்கார் அவங்க ஐயா என்னமோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்களும் வாத்தியார் அவரும் வாத்தியார் அந்த பக்கம் டாக்டரு என்ன உங்கள் காட்டில் மழை பெய்யுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை காசு சேர்க்கணும்னா ஊருக்குள்ளே எந்திரிச்சுன்னு கும்பிடணும்னா பார்க்கும்போதே அப்படின்னு சொல்லணும்னா போதும் படிப்பு பெருசாக வேண்டியதில்லை அவங்க கவிதா ஜவஹர் அந்த பக்கத்தில் இருக்கார் பாருங்க தம்பி அருண் அவர் அவர் வழக்கறிஞர் அவர் சொல்கிறாரு படிப்பு அப்படி பெருசாக தேவையில்லைங்க நானும் படித்தவன் தான் ஆனால் படிப்பு தேவையில்லை சம்பாதிக்கிறதுக்கு சுகமாக வாழ்கிறதுக்கு படிப்பு தேவையில்லை அவர் அந்த பக்கத்தில் இருக்காருங்க கடைசியா நம்ம ராஜா அவர் சொல்கிறார் படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான் எழுதுனவே ஏட்ட கிடுத்தான் எதுக்கு இங்கே வெட்டி வேலை அந்தமா ஆழ்ந்தமா சம்பாதிச்சமா நடந்துக்கிட்டே போனோம் ரொம்ப அழுத்தமாக நிற்கிறார் அவர் உள்ளபடியே இது என்னடா விஷயம் வாழ்க்கையில் வெற்றி வருவதற்கு படிப்பு அவசியமா அவசியம் இல்லையா அது இந்த பக்கம் மூணு பேர் அவசியம் இல்லைன்றாங்க இந்த பக்கம் மூணு பேர் அவசியம்ன்றாங்க முதலில் அவசியமே என் அணி தொடங்குகிறது ஐயா புலவர் ராமலிங்க ஐயா பேச வருகிறார் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தோடு இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற படிப்பு அவசியம் ஆயிரம் பேரை எதிர்த்து வாழலாம் ஒருவரை கூட எதிர்பார்த்து வாழக்கூடாது என்பதுதான் படிப்பு தருகிற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை படிக்கலன்னு வச்சுக்கங்களேன் அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க படிச்சுட்டா அடுத்தது என்ன செய்யலான்னு யோசிப்பாங்க அப்போ எது பெரிய வெற்றியை தரும் படிப்பு தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும் ஒரு குரலை நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்ற ஏழு சொற்கள் அடங்கிய அந்த திருக்குறளினுடைய மகத்துவம் என்ன தெரியுமா படிக்க வேண்டிய நூல்களை படித்து நிற்க வேண்டிய நெறியில் நிற்பவனுக்கு துணைக்கால் வேண்டாம் தன் காலே போதும் என்பதனால் தான் ஒரு சொல்லில் கூட துணைக்கால் போடாமலேயே வள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறார் இதெல்லாம் விளங்கலே அப்பா உங்களுக்கு சார் மார்க்கெட் பக்கத்தில் ஒரு நூறு பேர் கும்பலாக அப்படியே கூடி இருக்கிறான் ஒரு இளைஞர் வர்றாரு என்ன அங்கே நடக்குதுன்னு எட்டி பார்க்குறாரு உள்ள ஒருத்தன் கரடியை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு முடியாக எடுத்து காசுக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த முடியை கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சிங்கன்னா காசு கொட்டும்னா அந்த இளைஞர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் வாங்கிட்டு போனவனெலாம் கூப்பிட்டு கேட்டார் ஏண்டா இந்த முடியை வச்சுருந்தா காசு கொட்டும்னு வாங்கும் போறையே பல வருஷமாக அந்த கரடியை அவனே வச்சுங்கிறான் அவனுக்கு காசு கொட்டவே இல்லை கொஞ்சம் யோசிக்க கூடாதா அப்படின்னார் அதில் ஒரு பெரியவர் சொன்னார் இதுக்கு தான் நாலு எழுத்து படிக்கணுன்றது அந்த புள்ள என்ன கெட்டிக்கார்த்தனமாக சொல்கிறான் ஒரு காலத்தில் இந்த புள்ள ஒரு சமுதாயத்தே வெற்றி அடைய போ வைக்க போகிறான் நாடே இந்த பிள்ளைய பாராட்ட போகுதுன்னு அந்த பெரியவர் வாழ்த்தினார் அந்த பிள்ளை தான் பிற்காலத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கர் என்ற மாபெரும் தலைவர் மனிதனுடைய அறிவு தானே சார் வளர்ச்சி நான் சொல்றேங்க கடின உழைப்பு வெற்றிக்கு காரணமா இருக்கலாம் படிக்க கூட வேண்டாம் பெற்ற வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு படித்தவர்கள் வேண்டும் சாதாரணமானது இல்லை சார் அது சார் அறுபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு பெரியவர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டார் அவர் கிட்னியில கல் பாவம் ஆகி போச்சு டாக்டர் என்ன பண்ணார் அந்த கிட்னியில இருக்கிற கல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா பீஸ் பீஸா உடச்சி 
அதை எடுத்து அவரை காப்பாற்றிட்டார் அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகும்போது கையெடுத்து வணங்கினார் அந்த பெரியவரை பார்த்து டாக்டர் சொன்னார் என்ன ஞாபகம் இருக்குதா சார் இல்லையே தம்பி உங்கள் கிளாஸில் எய்த்து படிக்கிற போது நான் அதை உடைப்பேன் இதை உடைப்பேன் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஆ கோவத்தில் எதிர்காலத்தில் நீ கல்லுதாண்டா உடைப்பேன் இன்னைக்கு உங்கள் கிட்னி இருக்கிற கல்லை நான் தான் சார் உடச்ச ஏற்றேன் சார் எதிர்மறையை கூட நேர்மறையாக மாற்றி சிந்திப்பவன் தான் வெற்றி பெறுவான் அதற்கு படிப்பு வேணும் அதனால தான் இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கிற இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் செயல்படுத்தி வருகிறார் கல்லூரி வாசல் கனவாகிவிடுமோ என்று பதறிய பெண்களுக்கெல்லாம் கவலைப்படாதிய கண்மணி பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் நடத்த நீ வர வேண்டும் ஏதோ மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆணையிட்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் மாண்புமை நீதிபதி அவர்களே இன்றைக்கு கை நாட்டெல்லாம் கையெழுத்தாக மாறி இருக்கிற இந்த நேரத்தில் போய் படிப்பு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா விவரம் இல்லாத ஆளுக ஒன்றை நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் படிக்காதவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை அது ஒரு சிலருக்குத்தான் அது வாய்க்கும் இன்னொரு படி பார்த்தால் அவர்கள் பெற்ற வெற்றி அவர்களோடு நின்றுவிடும் படித்தவனுடைய வெற்றி தான் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் வெற்றி பெற வைக்கும் என்றார் படிப்பு என்பதுதான் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஏற்றம் மட்டுமல்ல தன்னை சார்ந்த குடும்பத்தின் ஏற்றம் தந்த குடும்பங்கள் சார்ந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் என்றால் படிப்புதான் ஒரு நாட்டை கூட உயர்த்தும் ஏன்னா வல்லரசு நாடுகளே தலைநிமர வைத்த ஒரு செயல்தான் நம்முடைய விஞ்ஞானி வீரமுத்துவேல் தன் குழுவினரோடு சந்திரயான் மூணை கொண்டு போய் மூணுல நிறுத்தியிருக்கிறார் பார்த்தீங்களா அந்த மாபெரும் வெற்றி ஒரு தமிழனுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய மகத்தான வெற்றி என்பதை சிந்தித்து பார்க்கிற போது படிப்புதான் விண்ணளாவுக்கு உயர்த்தும் மாண்பமை நீதி அரசர் அவர்களை பிச்சை எடுப்பதை கூட கேவலம் என்று பார்த்த இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு புலவன் சொன்னான் பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே நாம் பிச்சை எடுத்தாவது நீ படிடா ஏன்னா படிக்காமல் இருக்கிறது அதை விட கேவலம் ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் படிதாண்ட கூடாது என்றெல்லாம் அடைக்க வைக்கப்பட்ட பெண்கள் கூட இன்றைக்கு கடல் தாண்டி செல்லுகிற அளவிற்கு தன்னம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர்கள் படித்த படிப்பு தான் மாற்றணியிலே இருக்கிற நம்ம சகோதரி கவிதா ஜவஹர் கூட அவங்க செல்போனில் வச்சுருக்கிற ரிங் டோன்னே தெரியுமா சிங்க பெண்ணே சிங்க பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்கும்னு வச்சுக்கிறாங்க எங்கள் அணியில் ஒரு சிங்க பெண்ணே நிஜமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறாங்க பாரதி பாஸ்கர் ஒரு சிங்க பெண்ணையா உலகமே பார்த்து வணங்கக்கூடிய பெரியது ஏன் என்ன காரணம் சென்ற இடமெல்லாம் ராஜா சாருக்கும் பாரதிக்கும் அவ்வளவு சகல மரியாதை உலகம் சல்யூட் அடிக்குதுனா என்ன காரணம் அவருடைய படிப்பு அவருடைய ஆழம் அவருடைய சிந்தனை இவைதான் பிரகாசிக்கிறது என்றால் சொந்தங்களை தாண்டி உலகமே சொந்தமாவது ஒரு படித்தவனுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கிற மிகப்பெரிய வெற்றி என்றால் அதற்கு கல்வி நிச்சயமாக தேவை என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் படிப்பு எவ்வளவு அவசியம் என்பதை என்ன திறமையாக பேசியிருக்காரு பாருங்களேன் நாட்டில் இல்லம் தேடி கல்வி வந்து கொண்டிருக்கு பெண்களுக்கு அத்தனை கல்விக்கு முன்னேற்றம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பணம் கொடுத்து படிக்க சொல்கிறாங்க அரசு என்ன என்ன நன்மைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கு இந்த ஊருக்குள்ளே இப்படியெல்லாம் இருக்கிற போது படிப்பு வேணாம்னு நீங்கள் சொல்லலாமா அப்படின்றத அந்த அம்பேத்கர்லேருந்து தொடங்கி அருமையாக சொல்லி பிடிச்சிருக்கார் எடுத்து பேசுகிற கொஞ்சம் கடினம் தான் வாங்க கவிதா ஜவஹர் வாங்க உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் தித்திக்கும் தீப ஒளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா எதிரணியிலிருந்து நம்ம புலவர் ஐயா வந்தார் கிட்னி உடச்ச கதை கரடி கதை அப்படியே ஆரம்பிச்சு திடீர்னு சவுண்டு விடுறாரு நீங்கள் எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் படித்தே ஆக வேண்டும் ஐயா இதெல்லாம் நாங்கள் வசந்த மாளிகையிலே பார்த்துட்டோயா தண்ணியை குடிங்க தண்ணியை குடிங்க என்ன பில்டப் இந்த காலத்தில் வந்து உக்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் இப்போ படிப்பு அவசியமா இல்லையாங்கிறது கேள்வி இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற படிப்பு அவசியமா அவசியம் இல்லையா என்பது தான் கேள்வி அந்த முதல் படிச்சுட்டு வாங்க நீங்க வெற்றி வரணும் 
புத்தகத்தை வாழ்க்கையாக படித்தவர்களை விட வாழ்க்கையை புத்தகமாக படித்தவர்கள் தான் நிறைய சாதித்திருக்கிறார்கள் சாதிக்க முடியும் என்று நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பேசுறாங்களே அவங்க வீட்டுல சமையல் செய்யறவங்க வேணா கேட்டரிங் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு வந்து சமைக்கலாம் ஆனால் அந்த சமையலுக்கு தேவையான நெல்லையும் காய்கறிகளையும் பயிரிட்டு தருகிற விவசாயி ஒரு படிக்காத மனிதன் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்க உடுத்துற உடைக்கு வேணா வடிவமைச்சு கொடுத்தவங்க ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படித்தவங்களா இருக்கலாம் ஆனால் அதை பஞ்ச நூலாக்கி நூலை நெசவாக்கி தருகிற ஒரு படிக்காத நெசவாளி தான் நாம உடை உடுத்துவதற்கு காரணமாக இருக்கிறான் படிக்காத தச்சர்கள் செஞ்ச மேஜையிலேயும் நாற்காலியிலேயும் நீங்க உட்காந்து படிக்கிறீங்கிறத கொஞ்சம் நன்றியோட நினைச்சு பாருங்க படிக்காம இருந்தா இப்படி வேலை பார்க்கலாம் படிக்காதவங்க தான் எல்லா வேலையும் பாக்குறாங்க படிச்சவங்களுக்கு படிப்பே தடையாக இருக்கிறது இந்த வேலையை பார்க்க மாட்டேன் அந்த வேலையை பார்க்க மாட்டேன் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஓரமா உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா இன்னைக்கு தீபாவளி நிலாவுக்கு ராக்கெட் விட்டது வேணா படிச்சவங்களா இருக்கலாம் ஆனா நிலத்துல உட்காந்துகிட்டு இன்னைக்கு நீங்க ராக்கெட் விடுறீங்களே இத செஞ்சவங்க எல்லாம் சிவகாசியில இருக்கிற எங்க படிக்காத பட்டாசு தொழிலாளிகள் தான் புஸ்வானமா நீங்க உட்காந்துகிட்டு இருக்கணும் அவங்க செய்யலன்னா நீங்க வெடிக்க முடியாது முடியாது இல்ல அப்படியே உட்காந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா சவுண்டா நீங்க படிச்சவங்க எத்தனை பேருங்க உடல் உழைப்புக்கு வர்றாங்க சொல்லுங்க படிச்ச பிள்ளைங்க வர்றாங்களா ரெண்டு மணி நேரம் ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்றான் ஒரு சிலிண்டர் தூக்கிட்டு வரா மாட்டேங்கிறான் வடநாட்டுக்கார வந்து அந்த வேலையை பார்த்தோம்னா எல்லோ வேலையும் அவங்களே வாங்கிட்டு போறாங்க போத்தான் செய்வாங்க அரே பாய் ஓரமா குந்து பாய் சொல்லிட்டு அவன் சப்பாத்தியும் சப்ஜியும் சாப்பிட்டு நம்ம வேலையில அவன் வாங்கிட்டு போறான் படிச்சவங்களுக்கு பிரச்சனைய என்ன தெரியுமாங்க கொஞ்சம் படிச்சா ஊற விட்டு போயிருவாங்க அதிகம் படிச்சா ஸ்டேட்ட விட்டு போயிருவாங்க ரொம்ப படிச்சா நாட்டை விட்டே போயிருவாங்க அதிகம் படிக்காததுனால இங்க இருக்கும் அது ஆனா படிக்காதவங்க அப்படி கிடையாதுங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் இருந்தா பெட்டி கடை வைப்போம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா மளிகை கடை வைப்போம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருந்தா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வைப்போம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இருந்தா ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டி உங்களை மாதிரி படிச்ச நூறு பேருக்கு நாங்க வேலை கொடுப்போயா நாட்டை விட்டு ஓடவும் மாட்டோம் வேற வேலை தடவ மாட்டோம் என்ன வந்து கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பெரிய படிச்சவங்க படிக்காதவங்க என்னையா வித்தியாசம் நாங்க பேப்பர்ல கை நாட்டு வைக்கிறோம் நீங்க ஆபீஸ்ல போகும்போதே கை நாட்டு வச்சுட்டு தான் உள்ள போறீங்க என்ன பெரிய வித்தியாசம் நாங்க நாங்க உள்ளூர்ல கெத்த மாடு வைக்கிறோம் நீங்க துபாயில போய் ஒட்டகம் வைக்கிறீங்க நீங்க கடனுக்கு ஆடி கார் வாங்கி ஆடாம போறீங்க நாங்க சொந்த காசுல ஆட்டோல போறோம் என்ன பெரிய வித்தியாசம் நீங்க மன்னாரன் கோல வேலை பாக்குறீங்க நாங்க கேக்குறான் மேக்ரான் கம்பெனில வேலை பாக்குறோம் நாங்க மக்கள் மனச படிச்சு கவுன்சிலர் ஒரு <laughs> 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 பல்கலைக்கழகத்தில் <laughs> 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 அவருக்கு 
ஐயா படிச்ச அம்பேத்கர் ஜாதிய நெருக்கடிகளை உடைத்து எறிந்தார் என்றால் படிக்காத கக்கஞ்சி அவர்களும் அதை சாதித்து தான் காட்டினார் என்பது படிப்புதான் படிப்பு இருந்தா தான் ஒருத்தர் முன்னேற முடியும் ஜெயிக்க முடியும்னா நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் எல்லாம் எங்கயா போய் சேர்ப்பீங்க அவர் எந்த திரைப்பட கல்லூரியில போய் நடிச்சார் அவர் நடிப்ப பார்த்துதான் இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு வர்றவர்கள் எல்லாம் நடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர் தான் ஐயா பல்கலைக்கழகம் நடுவர் அவர்களே பரீட்சை எழுதுவதற்கும் மதிப்பெண் பெறுவதற்கும் பட்டம் பெறுவதற்கும் கல்வி அவசியம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கும் வெற்றி பெறுவதற்கும் வரலாற்றில் இடம் பிடிப்பதற்கும் கல்வி அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் படிக்கவே வேண்டாம்ல தப்பு பண்ணி விட்டோமே இந்த அம்மா கூட சேர்ந்து போய் திருத்துருவா நம்ம இருந்தோம்னா எப்படி காசு சேர்த்துருக்கலாம் நம்ம ஓச்சே எத்தனை தொழில் உண்டியா அத்தனையும் செய்தெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் அவ குவிக்கலாம் ஏன்ட்டாங்க தொலைஞ்சிச்சு வாங்கம்மா மருத்துவரம்மா வாங்க பெருமதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களுக்கும் பேச்சாளர் பெருமக்களுக்கும் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய தீப ஒளி திருநாள் நல்வாழ்த்துகளும் வணக்கங்களும் இங்க பார்த்துட்டு நேர அங்க பாருங்களேன் கவிதா மேம் பிகாம் பிஎட் அருண் பிஏ பிஎல் ராஜா சார் எம்காம் படிப்பு தேவையில்லைன்னு பேசுறதுக்கே இங்க படிச்சவங்க தான் தேவைப்படுறாங்க படிச்சதுனால தான் சொல்றோம் வேண்டாம்னே ஆளுக்கு ரெண்டு டிகிரிய வாங்கிட்டு ஊரா வீட்டு பிள்ளைய மட்டும் படிக்க வேணான்றாங்க நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில ரொம்ப அண்ணாந்து பார்த்த ரெண்டு பேரை பத்தி மட்டும் நான் சொல்றேன் மதுரைக்கு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல பிறக்கிற ஒரு பையன் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் இவருக்கு மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்கு சீட்டு கிடைக்குது வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் எண்பத்தி நாலு ரூபாய் அப்போவே ஆனா அதை கட்டுறதுக்கு அவர் கையில காசு இல்லை இவர் அன்னைக்கு தற்செயலா அவரோட ஆசிரியரை வந்து சந்திக்கிறாரு அவர் தான் இவருக்கு பணம் கட்டி சேர்த்து விட்டுறாரு அன்னைக்கு மட்டும் நான் என்னோட ஆசிரியரை பார்க்காமலேயே போயிருந்தா எங்கேயோ ஒரு கீழத்தூர் கிராமத்துல நான் காணாமலேயே போயிருப்பேன்னு சொன்னது வேற யாரும் இல்ல அந்த குழந்தையே ராஜா சார் தான் ஆசிரியர் படிப்பு எவ்வளவு முக்கியம் ராஜா சருக்கு தெரியும் அதை விட நல்லாவே நம்ம ஐயாவுக்கு தெரியும் அனுபவம் இருக்குங்கிறதுக்காக யாரு வேணா என்ன வேணா இன்னைக்கு பண்ணிட முடியுமா நான் தான் தினம் வயலுக்கு தண்ணி பாய்ச்சுறேனே மோட்டர்ல பிரச்சனைனா நானே கைய வைக்கிறேன் வச்சா போது <laughs> 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 அவர் படிக்கல இங்க பாருங்க நானும் படிக்கல யாரும் படிக்க தேவையில்லை எல்லாம் வாங்க என் பின்னாடின்னு சொல்லி இருந்தா இன்னைக்கு பசிக்கும் பட்னிக்கும் அல்லாடுற குடும்பத்துல புள்ள வயிறு நிறைஞ்சா போதும் ஸ்கூலுக்கு அமைச்சிருப்பாங்களா இல்ல மதிய உணவு சத்துணவா இருக்குமா இல்ல சத்துணவு இன்னைக்கு காலை உணவு திட்டமா இருக்குமா இல்ல நம்ம ஸ்டேட்டோட லிட்ரசி ரேட் இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா படிக்காத மேததான் ஆனா எல்லாரும் படிக்கணுங்கிற வித அவர் போட்டது மாதிரி <laughs> <laughs> சூப்பர் கிரேட் எல்லாமே தோத்துட்டா நால அருணன்ன நம்ம கிட்ட கார்டு இருந்தா புடிக்கிடுவாங்க ரூவா இருந்தா எடுத்துக்கிடுவாங்க ஆனா படிப்ப மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிடவே முடியாது ஏன்னா அது நமக்கு பிறப்பால கிடைக்கிற சொத்தும் கிடையாது படிக்காம நம்ம எவ்வளவு வேணா சம்பாதிக்கலாம் பேர பசங்களுக்கெல்லாம் பத்திரமா கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் ஆனா ஒரு குடும்பத்துல இருந்து எல்லா கஷ்டத்தையும் தாண்டி வெளியே வரான்ல 
முதல் தலைமுறை பட்டதாரி அவனால மட்டும்தான் அடுத்து வர்ற அந்த சந்ததியவே தூக்கி பாட்ட முடியும் கடைசியா நான் எப்படி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நம்ம நிறைய பணத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கோம் படிக்காம அவங்க பில் கேட்ஸ் ஆனாங்க இவங்க இவ்வளவு பெரிய ஆளானாங்கன்னு இங்க படிப்பு காசு மட்டும் கொடுக்காது சாதிய ஏற்ற தாழ்வுகளால செதஞ்ச ஒருத்தனுக்கு அவன் நிமிந்து நடக்கிற தெம்ப கொடுக்கறது படிப்பு சமையலற புகைக்குள்ளேயே எரியிற ஒரு பொண்ணுக்கு வானத்துல பறக்க சொல்லி கொடுக்கறது படிப்பு மதத்தால இனத்தால நிறத்தால இங்க யாரும் யாருக்கு கீழேயும் இல்லைன்னு சொல்லி தரது படிப்பு அதனால இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க பட்டாசு விடுங்க பலகாரம் சாப்பிடுங்க பட்டிமன்றம் பாருங்க ஆனா அடுத்த நாள் தயவு செஞ்சு புக் எடுத்து வச்சு உட்கார்ந்துருங்க ஏன்னா படிப்பு ஒன்றுதான் நம்மை உயர்த்தும் வாழ்வின் வெற்றிக்கான பாதைக்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறி அரியதொரு வாய்ப்பிற்கு என் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இனி பொறுப்பதில் தம்பி எடடா அப்படின்ற மாதிரி படிக்கணும் தோணுது பக்கத்திலேயே ஒரு ஆபத்து இருக்கு தம்பி அருண் உட்கார்ந்து சிரிக்கிறார் வாங்க தம்பி அருண் வாங்க சன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் புலவரையாவும் காவியாவும் வந்து எங்க அணிக்கு அட்வைஸா சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அட்வைஸ் அப்படின்றது வேப்பல மாதிரி பிச்சு கொடுக்கறது ஈஸி மென்னு திங்கிறது கஷ்டம் நீங்களும் இதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க படிப்பும் இதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அட்வைஸ் தான் பண்டிகளுடைய வாழ்க்கைக்கு வழி சொல்லல அப்படின்றத நான் சொல்றது அதுல என் காவியா வந்து அருண் என்ன காடு இருந்தா எடுத்துப்பாங்க ரூவா இருந்தா பிடுங்கிப்பாங்க படிப்பு இருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது காவியா நானும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் படிச்சுட்டு வக்கீலுக்கு படிச்சுட்டு ஊர் உலகத்தை எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும்னு நினச்சேன் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது என்ன காப்பாற்றிக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் அப்புறம் புலவர் ஐயா ஐயா உங்களை மாதிரி நல்லா படித்தவங்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியாராக இருக்கீங்க ஆனா படிக்காத கல்வி தந்தைகள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தையே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே யோசிச்சு பாருங்க நான் படிச்ச மேக்ஸ்ல படிச்ச ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எங்க யூஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல நான் படிச்ச கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன் எங்க யூஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல நான் படிச்ச பிசிக்ஸ் தேர் எங்க யூஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல கம்ப்யூட்டர்ல படிச்ச சி சி பிளஸ் பிளஸ் எங்க யூஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல எனக்கு மட்டும்தான் அந்த நிலமன் பார்த்தா எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பான் வீட்டில் டியூப்லைட் மாட்ட சொன்னா தெரியாது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பான் வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடும் மெக்கானிக் ஷாப் கொண்டு போய் ஓடுவான் அதுக்கு எதுக்கு நீ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்ச இன்னும் சொல்லட்டுமா வருஷத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு லட்சம் இன்ஜினியர் வெளில வராங்க ஆனால் எலிகாப்டர் வாங்க நம்ம இட்டாலிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம்னா என்ன படிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்குது உங்கள் படிப்பு ஒரு அனுபவத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை படிக்காதவன் இந்த அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு நுட்பமாக ஜெயிக்கணுன்ற வைராகியத்தோடு ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைப்பான் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பாங்க யா இந்த செவப்பா இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான் படிச்சவன் ஜெயிச்சிருவான் ரெண்டும் ஒரே கதை தான் நீங்க சாக்லேட் கலருங்க நீங்க இந்த மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த கற்றுக்கொள்வதுக்கு எம்பியே தான் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பீச்சில் பாக்குறீங்களா பூ விற்கிற பெண் எங்க போய் மேலாண்மையை படிச்சா அவங்க டார்கெட் பாத்திரீங்களா பீச்சில் பூ விற்கிற அம்மா ஜோடி ஜோடியா உட்கார்ந்துருக்க அவங்க தான் போய் பூ விற்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா லவ்வர்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க அங்க போயிட்டு அந்த பையன்ட்ட சொல்லுவாங்க தம்பி உங்க மனைவிக்கு பூ வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு அடுத்து கணவன் மனைவி உட்காந்துருப்பாங்க அங்க போயிட்டு உங்க காதலிக்கு பூ வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு வாங்க உண்மையில அப்படி சொன்ன உடனே ஒரு வெக்கப்பட்டு பூ வாங்கி கொடுத்துருவான் இந்த நுட்பத்தை அந்த படிக்காத பெண்ணுக்கு யாரு போய் சொல்லி கொடுத்தா இது எனக்கு விளங்கவே இல்லையா ஒரு காலத்துல தலைய சுத்தி காத தொட்டு ஸ்கூல்ல சேர்த்தோம் இப்ப ஊரை சுத்தி கடனை வாங்கி ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது உண்மை ஒருத்தன் படிச்சவன் என்ன பண்றாங்க கிராமத்தில் நடந்து போயிட்டு இருந்திருக்கான் போகும்போது ஒரு செக்கு மாடு உனக்கு சுத்தரதா பாக்குறான் படிச்சவனுக்கு குழப்பம் என்ன யாருமே மெய்க்கிறதுக்கு இல்லையேன்னு செக்கு மாடு கடத்துல ஒரு மணி இருக்கு அது பாடி சுத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கு அங்க இருக்கிற ஒரு கூரை வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு அங்க இருக்கிற பெரிய ஒரு கூட்டம் ஐயா அது உங்க செக்கு மாடா ஆமாங்க என்னோட செக்கு மாடு தான் நீங்க மெய்க்காம நீங்க பாட்டு உள்ளடிக்கிறீங்க இல்ல தம்பி அது கழுத்துல மணி மாட்டிருக்கிறேன் அது சுத்த சுத்த மணி சவுண்டு கேட்கும் 
ஒருவேளை அது சுத்தாம நின்னுச்சுன்னா நான் வெளியில வந்து என்னன்னு பார்ப்பேன் இருக்கான் படிச்சவன் குண்டக்க மண்டக்க தான் யோசிப்பான் இவன் கேட்டிருக்கான் ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஒருவேளை அந்த மாடு ஒரே இடத்துல நின்று கழுத்துல மணி ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் கேட்கும்ல அப்படின்ட்டு அதுக்கு அந்த படிக்காத பெரியவர் சொன்னாரான் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க கூடாது என் மாட்டை நான் பள்ளிக்கூடம் பக்கமே மேய்க்கிறதுக்கு அனுப்புறது இல்ல என்ன <laughs> 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 வெறும் ஐந்தாம் வகுப்புரியை மட்டுமே படிச்ச மதுரை அப்பள வியாபாரி ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் அப்பளம் தொழில் செய்து ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதுரை மாநகர பள்ளிகளுக்கு நிதியுதவி கொடுத்தாருன்னு சொன்னா அவர் எந்த கல்லூரியில போய் படிச்சாரு அவர் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலையா அவர் ஜெயிச்சுட்டாரியா நானும் அப்பள கடை தான் வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு வடிவேலு படிக்காத ஒரு மனிதர் தான் ஆனா இன்னைக்கும் ஒருபோதும் நல்ல தீர்ப்பை நடுவர் வழங்குவார் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற படிப்பு அவசியமில்லை என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஏறிக்கிட்டே போகுது இல்லைங்க இந்த படிச்ச ஆளுகள்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை பேசுகிற பேச்ச கேட்டா கட்சி சும்மா கனகம்பிதமாக மோய்கிட்டு இருக்கு நானும் இந்த கட்சியில் சேர்ந்துருவேன் பயங்கரமா இருக்கு என்னங்க அப்ப கல்வி படிப்பு அவசியம் இல்லையா பயமால இருக்கு நமக்கு இந்த பக்கம் ஒரு அட்வொகேட் பேசினா விட்டுருவாங்களா அவங்க பாரதி அப்படி போர்க்கோரல நிக்கிறாங்க வாங்க பாரதி வாங்க உலகெங்கிலும் இருந்து இந்த நிகழ்வை கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சன் டிவியினுடைய ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பு கலந்த வணக்கங்கள் தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் வழக்கமா எனக்கு முன்னாடி ராஜா சார் பேசுவாரு நல்லா அவரை மறுத்து சொல்லலாம் எவ்வளவு சொன்னாலும் தாங்குவாரு ஓ எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் தாங்குவாரு ஆனால் இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசி இருப்பது ஒரு இளைஞர் நல்லா பேசுனீங்க தம்பி நல்லா பேசுனீங்க ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புரியலன்னா நீங்கள் ஜூனியராக இருக்கீங்கல்ல ஒரு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் ஜூனியராக இருக்கீங்க நிறைய இங்கே வழக்கறிஞர்கள் இருப்பீங்க எப்பவுமே ஒரு வக்கீல் ஆஃபீஸ் வந்து சாயங்கால நேரத்தில் தான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் பயங்கர பிஸியாக இருக்கும் ஆனால் பாருங்களேன் இந்த தம்பி மாத்திரம் பீச்சுக்கு போய் பார்த்துருக்கார் பீச்சுக்கு போனா கூட பரவாயில்ல அங்க போய் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இருந்தா அது கணவன் மனைவியா காதலன் காதலியா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ற அளவு பக்கத்துல உட்காந்து பார்த்திருக்கார் அவர் தொழிலே எம்பிஏ படித்தவர்களை விட அந்த பூ விற்கிற அக்காவுக்கு தான் நல்ல மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வேற சொல்ற எம்பிஏ படிக்கிறவன் ஆபீஸ்ல அந்த நேரம் பிஸியா இருக்கான் பூ வைக்கிறக்கா அந்த நேரத்துல பூ வித்துட்டு இருக்கு காதலனும் காதலியும் காதலிக்கிறதுல பிஸியா இருக்காங்க என்ன கழுதைக்கு நீங்க அங்க போய் உட்காந்து இருந்தீங்க இதுக்கப்புறம் வேற இன்னொருத்தர் வரப்போறாரு அந்த அணிக்கு அது தம்பி பேசும்போது சொல்றாரு ஆஹ் வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் என்ஜினியர் வெளியில வராங்க ஹெலிகாப்டர் வந்து இத்தாலியில இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் தம்பி எப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிப்பீங்களா ஆஹ் வக்கீல் தான் சார் நம்முடைய சந்திராயனை உருவாக்கி அத்தனை என்ஜினியர்ஸும் இந்தியாவில் படித்த இளைஞர்கள் தம்பி என்ன சொல்றீங்க நீங்க நிலவினுடைய பின்பகுதியில் சவுத் போல போய் லேண்டரை இறக்கின முதல் நாடு நம்முடைய நாடு என்றால் 
தேசத்தில் படித்த என்ஜினியர் செஞ்சுதுங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து யாரும் அதை செய்யலைங்க தம்பி வந்து ஊரை சுற்றி கடன் வாங்கி ஒருத்தரை பள்ளியில் சேர்த்துருக்காங்க நம்முடைய அரசு பள்ளிகள் எவ்வளவு தரத்தோடு நிகழ்கின்றன திகழ்கின்றன எவ்வளவு நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க எதுக்கு ஊரை சுற்றி கடன் வாங்குறீங்க நீங்கள் நம்ம வீர முத்து வேலை அரசு பள்ளியில் படித்து வந்தவர் தானே தம்பி சரி இவங்க இவராவது பரவாயில்ல தம்பி கொஞ்சம் வயதில் சிறியவர் இந்த இளமையில் அப்படி தான் கவிதா தங்கச்சி இன்னைக்கு பேசியிருக்கிற பேச்சு இருக்கு பாருங்க அவங்க சொல்றாங்க எங்க புலவர் பேசினது கூட இதெல்லாம் நாங்கள் வசந்த மாளிகையிலேயே கேட்டுட்டோம் ஏன்னா அவர் கத்தி பேசினாராம் அவராவது கொஞ்சம் தாமா கத்தி பேசினாங்க நீங்க கத்தி கத்தி பேசுனீங்க எப்பவுமேங்க வழக்கறிஞர் தம்பிக்கு தெரியும் பொய் இருக்கிற இடத்துல சத்தம் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் வடநாட்டு சகோதரர்கள் இங்கே வந்துட்டு நீ ஓரமாக உக்காருன்னு சொல்கிறாங்களா ஐயா நான் சென்னையில் இருக்கேயா எங்கள் ஊர் முழுக்க மெட்ரோ ரயில் வேலை நடந்துட்டுருக்கு அந்த சகோதரர்கள் வடநாட்டிலிருந்து வந்த சகோதரர்கள் காலையில் அஞ்சரையிலேருந்து ராத்திரி எட்டு மணி மட்டும் வேலை செய்கிறாங்க கஷ்டமான வேலை இதே மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்டுக்கு ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருந்தால் யார் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க சொல்லுங்க நம்முடைய மாநிலத்துக்காரர்கள் இன்னைக்கு ஏன் அவங்க செய்யலை படிச்சுட்டாங்க மேல போயிட்டாங்க அவன் படிக்கல அதனால வந்து செய்யறாங்க மேல மேல சொல்றாங்க நேரு வந்து நிறைய படித்தார் ஆனால் நேருவுக்கு பின் வந்த காமராஜர் தான் அடுத்த பிரதமரை முடிவு செய்தார் அடுத்த பிரதமரை முடிவு செய்கிற காமராஜ் படிக்காதவர் தான் ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் அத்தனை பேரையும் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று காமராஜர் ஏன் நினைத்தார் படிப்பின் அருமை அவருக்கு தெரிந்திருந்தது என்னுடைய அணியிலே பேசுகிற இரண்டு பேருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிற உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது நடுவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது சொல்ல முடியாது மூணே மூணு பேருக்கு மட்டும் தெரியலன்னா எந்த ஊர் தில்லாலங்கடி வேலை இது அவங்க கேட்கறாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்தா இந்த கடை போடலாம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அந்த கடை போடலாம் சொன்னீங்கல்ல கவிதா அவ்வளவு ஈஸியா அம்மா கடை போடுறது வெற்றி பெறுவது என்பது எளிதா என்ற கேள்வியை இந்த மன்றத்தில் நான் வைக்கின்றேன் கிராமத்தில் இருந்து வந்த எல்லாரும் இளையராஜாவாக ஆகிவிட முடியுமா பள்ளி படிப்பை பாதியிலே முடித்த ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு ஆஸ்கார் விருது கிடைத்தது அதனால் பள்ளி படிப்பை பாதியிலே கைவிட்ட அத்தனை பேர் ஆஸ்கார் இருந்து வாங்க வாங்க உங்களுக்கு விருது தரணும் கூப்பிடுறாங்களா வெற்றி பெற்றவர்கள் இந்த மானுட திரளில் ஒரு விழுக்காடு கூட இருக்க மாட்டார்கள் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இவங்க மூணு பேரும் வெற்றி பெற்றவர்களை எடுத்து அதுல படிச்சவங்க யாரும் படிக்காதவங்க யாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் கேட்கிறேன் தோல்வியுற்றவர்களில் பாருங்கள் படித்தவர்கள் எத்தனை பேர் படிக்காதவர்கள் எத்தனை பேர் என்று பாருங்கள் என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த கேள்வி வருதுங்க யார் படித்தவன் என்ன செஞ்சு கிழிச்சான் அவன் ஜெயிக்கலையா இவன் ஜெயிக்கலையா நான் ஏன் படிக்கணும் இப்படி கேட்கிறவர்களில் பல பேர் ஏற்கனவே வசதியாக இருக்கிறவங்க ஐயா ஏற்கனவே ஒரு வசதிக்கு வந்துட்டவங்க அந்த குழந்தைகள் ஒரு வேளை படிக்காவிட்டால் கூட அந்த குழந்தைகளை தாங்கி பிடிக்கவும் தூக்கி பிடிக்கவும் பணமும் பதவியும் அதிகாரமும் அந்த குடும்பத்தில் ஏற்கனவே இருக்கிறது ஆனால் நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்கறத பார்த்து நாளைக்கு எந்த பிடிப்பும் இல்லாத எங்களினுடைய சகோதரர்களும் இதை சொல்ல ஆரம்பித்தால் அவர்கள் கீழே விழுந்து விட்டால் அவர்களை தாங்கி பிடிக்க யார் இருக்கிறார் பள்ளத்திலே விழுந்து கிடந்த ஒரு சமூகத்தை மேலே எழுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு கல்வியை தவிர வேறு என்ன இருக்கிறது என்று அடுத்து பேசுகிறோர் வந்து பதில் சொல்லணும் சார் படிக்காதவன் வெற்றி பெறுவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அது ஒரு விபத்து அது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி சில பேருக்கு நடக்கும் ஆனால் பாக்கி இருக்கிற தொண்ணூத்தொன்பது விழுக்காடுக்காரர்களும் முறையாக படித்தால் தான் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் பாரதிதாசர் சொன்னார் மலை வாழை அல்லவா கல்வி என்று கேட்டார் அவர் கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் அந்த நிலத்தில் புல் விளைந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைதல் இல்லை என்று இத்தனை பேர் சொல்லி போன பிறகு கவிதாவையும் ராஜா அவர்களையும் பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் படித்து உங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து அந்த தம்பி வக்கீலுக்கு படித்து நீங்கள்லாம் உங்களை சேஃபாக வச்சுப்பீங்க பாக்கி இருக்கிறவெல்லாம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கடை வைக்கணும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அது பண்ணணும் பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் போடணுமா என்ன நியாயமா இது கோழி பண்ண வைக்கணும் கோழி பண்ண வைக்கணும் 
சமூகம் என்பது படிப்பினால் மாத்திரம் தான் உயர முடியும் மானுட சமத்துவம் என்பதுதான் அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த அறம் அந்த சமத்துவம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் படிப்பை தவிர நமக்கு வேறு கதி இல்லை பெருமக்களே இவர்கள் பேசுகிற பேச்சை கேட்டு நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் தீபாவளியிலிருந்து பள்ளிக்கு போக மாட்டேன் சொன்னா கொன்றுவேன் போயே ஆகணும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் நல்ல தகப்பனாக நல்ல தாயாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி முடிக்கிறேன் தாயா கொஞ்சம் நிம்மதி இருக்கு படிக்கணும் எவ்வளவு அவசியம் இப்ப தெரியுது இல்ல நமக்கு நம்மளாம் கிருக்கு பெயராவில் இருந்திருக்கான் இன்னும் கிருக்கு ஆக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கையா என்ன செய்ய வேற வழி இல்லை இல்ல வாங்க ராஜா வாங்க சன் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளும் புலவரையா அந்த அம்மா டாக்டர் அம்மா மூணு பேர் சேர்ந்து எங்க மூணு பேரையும் மிரட்டி இருக்காங்க அதில் இப்போ பாரதி மேடம் சொன்னாங்க படிக்காதவன் வெற்றி பெறுவது ஆக்சிடென்ட் ஆனால் படித்தவர்கள் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் படித்த எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வெற்றி இருக்கிறதா இப்போ ஐயா படித்தாரு அப்போ அவரோட சேர்ந்து எத்தனை பேர் எம்ஏ படிச்சிருப்பாங்க எங்க இருக்காங்கன்னு கூட தெரியல எத்தனையோ பேர் ஒரு பத்து பேராவது இவரோட சேர்ந்து எம்ஏ படிச்சிருப்பாங்க பத்து பேர்ல எத்தனை பேரை அடுத்த ஆளுக்கு தெரியும் இப்போ படிப்பு ஒரே மாதிரியான வெற்றியை தரவில்லைன்றதுக்கு நீங்களே உதாரணம் காட்டியிருக்கீங்க அதில் அந்த அம்மா காலேஜ் சேர்ந்த கதையை கண்டுபிடிச்சு சத்தியமான <laughs> வார்த்தை <laughs> நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போது எட்டாம் கிளாஸில் ஒரு தம்பி ஒரு என் கூட படித்த பையன் கணக்கில் முட்டை மார்க் வாங்கினான் நான் பிகாம் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவனை பார்த்தேன் டூ வீலரில் வந்தான் என்றார் நான் இவ்வளவு படித்து சைக்கிள் கூட இல்லாமல் இருக்கேன் அவன் சொன்னான் நீ முட்டை வாங்கி என்னை வெளியே தள்ளினார்லடா நான் வந்து முட்டை கடை ஒன்று ஆரம்பித்தேன் இது இதுவும் நடந்தது முட்டை கமிஷன் கடை ஒரு முட்டைக்கு ஒரு பைசாவான் ஒரு பைசா கமிஷன் எப்படி டெய்லி பத்து லட்சம் முட்டை விற்கிறேன் இதுவும் நடந்ததுமா இது ஆக்சிடென்ட் கிடையாது இன்சிடென்ட் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா படிப்பு மட்டுமே உயர்த்தாது ஒருவேளை உனக்கு படிப்பு வரலைனா படிப்புல தோல்வி அடைஞ்சனா படிக்கிற வசதி இல்லைனா நீ வாழ்க்கையில் முன்னேற வேறு வழிகள் இருக்கிறதுன்னு காட்டுறதான் எங்க அணியை தவிர படிக்காதீங்கன்னு சொல்றது புலவரையா பொய் சொல்ல மாட்டாருன்னு நடுவரையா சொன்னாரு ஆனா அவரு ஒரு ஒரு கதை ஒண்ணு ஜோடிச்சா இருப்பாருங்க படிச்சாலுங்க ஜோடிக்கிற கதை இருக்கு ஒரு பையன் படிக்கும் போது வாத்தியார் சொன்னானா நீ கல் உடைக்க போவேன்னாராம் எனக்கு தெரிய எந்த வாத்தியாரும் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க மாடு மேய்க்க போவேன்னு வேணா சொல்லுவாங்க ஆனா இவரு ஒரு வாத்தியார கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவர் கல்லு உடைக்க போவேன்ட்டாராம் அவன் வாத்தியாரோட கிட்னி கல்ல உடைச்சானா இத இட்லி சொன்னா சட்னி கூட நம்பாது கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக இதுல துணை எழுத்தே இல்ல என்ன அர்த்தம் துணக்கால் இல்லாம சொந்த கால நிக்கலாமா இந்த ஒரு குரல்ல தான் துணை எழுத்து இல்லையா முகம் நக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அகம் நக நட்பது நட்பு இதுல இருந்தா துணக்கால் இல்ல இந்த புலவர்கள் வாயில போய் வராதுன்னு அதுக்குத்தானே சொன்னேன் ஐயா நான் மூணு குரல் சொல்றேன் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் முயற்சி திருவினையாக்கும் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவ இந்த மூணு குரலும் அதனுடைய பொருள் படிச்சவங்களுக்கு மட்டுமா படிக்காதவங்களுக்குமா எல்லாருக்கும் தான் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பக்கமும் தான் 
முயற்சி செய்தால் படித்தவனுக்கும் அது திருவினையாக்கும் படிக்காதவனுக்கும் திருவினையாக்கும்னு நடுவரே ஒத்துக்கிட்டார்ல சார் படிப்பு எல்லாம் ஒரே தரத்தில் இருக்கா சொல்லுங்க அம்மா மூணு பேர் சொல்றீங்கல்ல எந்த படிப்பை பத்தி பேசுறீங்க எங்க ஊர் கிராமங்களில் இருக்கிற பள்ளிகளின் படிப்பை பேசுகிறீர்களா இல்ல நகரங்களில் இருக்கிற மெட்ரிக் பள்ளிகளை பத்தி பேசுறீங்களா சிபிஎஸ்சியா ஐசிஎஸ்சியா படிப்பில் இத்தனை தரங்களை வைத்து விட்டு எந்த படிப்பை பற்றி பேசுகிறீர்கள் இதுல எல்லாருக்கும் ஒரே நிலமா எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு கிராமத்து பையன் இங்க இருக்கிற ஒரு நகரத்து பையனோட போட்டி போட முடியுமா அவனும் தான் படிச்சிருக்கான் இவனும் தான் படிச்சிருக்கான் சரி படிப்புக்கு மேல எதுக்கு இத்தனை போட்டி தேர்வுகள் வைக்கிறீங்க இது எல்லாத்தையும் விடுங்க படிப்பு என்பது ஸ்டேட் சப்ஜெக்டா சென்ட்ரல் சப்ஜெக்டா யாரு கையில இருக்கு எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கல்வியை பற்றி சரியான முடிவெடுக்காமல் இருக்கிற இந்த தேசத்தில் படித்தால் முன்னேறலாம் என்று சொல்வதற்கு மூன்று பேர் வந்திருக்கிறார்கள் ஆச்சரியமான விஷயம் சார் இது எல்லாத்துக்கு மேல இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க நீங்களே எல்லார் கையில ஆப்பிள் போன் வச்சிருக்கீங்களே இந்த ஆப்பிள் போன் உலகம் முழுக்க பல கோடி ஆப்பிள் போன் வித்திருக்கு இதை கண்டுபிடித்த ஸ்டீஃபன் ஜாப்ஸ் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர் கல்லூரியில் போய் படிக்காதவர் கொஞ்சம் ஒரு செமஸ்டர் தாண்டி படிக்கல போயிருக்கார் போயிருக்கிற ஒரு செமஸ்டர் படிக்கல சர்டிபிகேட் வாங்கல நம்ம ஊர்லங்க ஜி டி நாயுடுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாரா இல்லையா முதல் முதலில் இந்தியாவில் முதல் எலக்ட்ரிக் மோட்டரை கண்டுபிடித்தவர் ஜி டி நாயுடு அவர் பள்ளிக்கூடம் பக்கமே போல சார் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் வரிசை எடுத்துக்கோங்க ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார்ல தொடங்கி எம்ஜிஆர் ஜானகி அம்மாள் டாக்டர் கலைஞர் எத்தனையோ பேர் கல்லூரி பக்கமே போகாதவர்கள் அவங்கெல்லாம் எப்படி போ எப்படி இவ்வளவு பெரிய தேசத்தை ஆண்டார்கள் ஒரு சில பேர்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் பில் கேட்ஸ் கல்லூரிக்கு போகாதவர் மிக்கி டொனால்ட் இந்த மிக்கியை உருவாக்கிய வால்ட் டிஸ்னி பள்ளிக்கூடம் போகாதவர் ஏங்க இவ்வளவு மைக்கு லைட் போட்டு வச்சிருக்கமே இவ்வளவையும் பார்க்கிற தாமஸ் ஆல்வா எடிசனே ஸ்கூலுக்கு போய் விரட்டப்பட்டவர் அதனால தயவு செய்து ஒன்று யோசிச்சுக்கோங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன் கல்வியை விட தன்னம்பிக்கை முக்கியம் கல்வியை விட ஒழுக்கம் முக்கியம் என்றை சொல்வதற்கு தான் நாங்கள் மூணு பேர் வந்திருக்கமே தவிர கல்வி என்பது நம்ம மக்களுக்கு வேண்டாம்னு நாங்கள் சொல்லலை படிப்பு மட்டுமே முன்னேற உதவும்னு நினைக்காதீங்க கல்வியை தாண்டி இந்த மண்ணில் எத்தனையோ இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு படிக்கலைனா வேறு ஏதாவது செய்ய சொல்லுங்கள் நாளைக்கு தான் டெண்டுல்கருக்கு ஒரு பெரிய சிலை வச்சுருக்காங்க அவர் எந்த காலேஜுக்கு போனார் சின்ன வயசுலேருந்து கிரிக்கெட்டை தன் கடவுளாக நினைத்தார் அவர் கிரிக்கெட்டின் கடவுளாக மாறினார் நான் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பை சொல்லித்தாருங்கள் அது உங்கள் விருப்பம் அது இல்லாமல் முடியாது படிக்காமலும் ஜெயிக்கிறவர்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள சொல்லித்தாருங்கள் அதுதான் சிறந்தது என்று சொல்லி மீண்டும் தீபாவளி திருநாள் நாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் பெரியோர்களே இந்த தலைமுறை சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு தலைப்பு இது இந்த கட்சிக்காரர்கள் எல்லாம் வேண்டும் அவசியம் என்று பேசியிருக்கிறாங்க இந்த கட்சிக்காரக பூரா அவசியம் இல்லை என்று பேசியிருக்கிறாங்க நான் எனக்கு விருப்பமானதுன்னா இதையும் கேட்டிருக்கேன் இதையும் கேட்டிருக்கிறேன் நான் நிறுத்தத்தான் சொல்லணும் அந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசென்றவர்லாம் உள்ளபடியே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனப்ப அட மரமண்ட மரமண்ட மரமண்டன்னு வாத்தியா இருக்கு என்ன மாத்தியா இருக்கு சொல்லுவாங்கல்ல அதுலேயே அநேக பேர் ஓடி போயிடுவான் அப்படி அவனை படாத பாடு படித்திருக்கிறாங்க அவனும் போய் போய் வீட்டில் வந்து அழுதுருக்கிறான் அவங்க அம்மா கடைசியில் நீ வேண்டாம்டா நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கே போக வேண்டாம்டா இருதான் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்கு அதுக்கு தெரிஞ்ச கல்வியை படிப்பை சொல்லி கொடுத்துருக்கு அவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் பக்கத்து ஊருக்கு போய் அந்த ஊரில் காய்கறிகளை வாங்கிட்டு வந்து தன்னுடைய சொந்த ஊரில் விற்று வியாபாரம் பண்ணியிருக்கிறான் அதுக்கு பிறகு அவன் அந்த தான் போன ஊருடைய வளர்ச்சி அந்த கட்டுமானங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கோன்னு இந்த அனுபவ அறிவு இருக்கு பாருங்க அதை வைத்து கொண்டு தான் அவன் மெல்ல 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 
ஒவ்வொன்றாக கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் அவன் பேரில் இருக்குன்றான் இப்போ எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்கள் காரணம் என்ன அதிகம் படிக்கலை இப்போ நம்ம ஏமாத்து போனோமே இப்போ நம்மளும் படிக்காமல் இருந்திருந்தோம்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் மாதிரி ஆயிருப்போம் அப்படி தானே நம்ம ஊருக்குள்ளே நிறைய பேர் படிக்காமல் இருக்கானே அவன்லாம் தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் ஆகலையே அது ஏயா உன் கேட்கணும் நம்ம என்ன காரணம் அப்படின்னா என்ன தெரியுது படிக்காதவரெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றுவான்னு சொல்ல முடியாது படித்தவரெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று விட முடியாது இதுவும் முடியாது அதுவும் முடியாது ரெண்டும் தெரியுது ரெண்டு பக்கமுமே சிக்கல் இருக்கு அதனால நான் கொஞ்சம் பிந்தி போய் பார்க்குறேன் அப்படி போய் பார்த்தா தான் இது தெரிய விஷயம் அதாவது இதற்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம ஊரில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் படித்தவங்க இருந்தாங்க படிக்காதவங்க இருந்தாங்க என்ன நடந்துச்சு எந்த நாளும் அடிமைப்பட்டு கிடந்துச்சு ஏன் அடிமையாச்சு படிக்காமல் இருந்தோம் யாரோ கொஞ்சம் பேர் படிச்சுருந்தாங்க நீங்களும் நானும் படிக்கலை படிக்காதது மட்டுமல்ல இந்த ஊரில் படித்தவனுக்கு நாம் அடிமையாக இருந்தோம் இந்த ஊரில் படித்த மக்கள் இருந்தாங்களே அவங்க என்ன செஞ்சு விட்டாங்க நம்மளை ஊருக்குள்ள வராத கோயிலுக்குள்ள வராத நல்லா விவசாயம் பண்ணி எனக்கு மட்டும் கொடு மற்றபடி உள்ள எங்கேயும் வரக்கூடாது நீ உள்ள வந்தா தீட்டுன்றாங்களையா அது எப்படியா சாத்தியம் ஆனால் அதை நம்பிக்கிட்டு இருந்த நாடு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நான் நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் எப்போது வெள்ளைக்காரர்கள் இங்கே வந்து கல்வியை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எப்போது கல்வி வந்து சேர்ந்ததோ அப்போதுதான் இந்த மக்கள் என்ன விழித்துட்டான் இல்லை அடிமைத்தனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்த ஊருக்குள் அது இருக்கிறது என்று விழித்தான் ஆகா சுதந்திரம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல சமத்துவம் என்று ஒன்று இருக்கிறது மூன்றாவது சகோதரத்துவம் என்று ஒன்று இருக்கிறது சுதந்திரம் என்பதை காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் எடுத்துக்கொண்டது சுதந்திரத்துக்கும் அப்பாலே பொருளாதார சுதந்திரம் ஒன்று இருக்கிறது நாம் எல்லாம் பணத்தால் ஏழை என்றும் அடிமை என்றும் எவரும் இல்லை ஜாதியில் என்று ஒரு புறம் கிளம்பினார்கள் அவர்கள் பொதுவுடைமை இயக்கத்திற்கு கிளம்பினார்கள் அது ஈக்குவாலிட்டி மூன்றாவது இயக்கம் அடுத்தது வந்துதான் ஃப்ராட்டர்னிட்டினா சகோதரத்துவம் அவர் தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் இங்கே தந்தை பெரியார் அவர்களெல்லாம் மூன்று பேர் இயக்கங்களையே கிடக்கிறது என்று சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தில் முதல் தலைமுறை படித்தவர்கள் வந்தார்கள் பொருளாதார தத்துவத்திலும் முதல் பேர் இயக்கம் வந்தவர்கள் வந்தாங்க ஆனால் இந்த கடைசி இருக்கிறதே சகோதரத்துவத்துக்கான இடம் அங்கே வருகிற பொழுது தான் மூன்றாவது தலைமுறையாக படிக்கும் முதல் இப்போத்தான் படிக்கிறோம் என்று வெள்ளைக்காரர்களிடம் படித்தவர்கள் இருக்கிறார்களே அந்த கடைநிலை மனிதர்கள் கீழே கீழே என்று ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்று சொல்லி அங்கல்ல அடிமை இங்கேயும் அடிமை இருக்கிறது இதிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று எப்போது நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் படிப்பு இருந்தால்தான் விடுதலை பெற முடியும் என்று எண்ணினார்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க ஒன்று சொல்கிறேன் நாம் சராசரி மனிதர்களாக படித்தவர்களாக இருந்தால்தான் சமமாக உட்கார முடியும் சமமாக பேச முடியும் சர்வதேச அரங்குகளில் போய் நிற்க முடியும் எல்லா வெற்றிகளையும் பணம் வீட்டுவதல்ல வெற்றி வாழ்க்கையை செம்மையாக்குவதும் எல்லா மனிதரையும் சமமாக கருதுவதிலும் எல்லா இடங்களில் நாம் வெற்றி பெறுவதிலும் எல்லா வெற்றியையும் எல்லாருக்கும் உரியதாக ஆக்குவதிலும் தான் மானுடம் வெல்கிறது அந்த வெற்றியை நோக்கி நாம் நகர வேண்டும் என்றால் என் பிள்ளைகளே எடுங்கள் படியுங்கள் படிப்பு மறந்து விடாதீர்கள் உங்கள் கரங்களில் இருந்து கலவாடப்படக்கூடியது அல்ல அது படிப்பு தான் நம்மை ஆராக்கும் வாழ்வை செழிப்பாக்கும் படிக்க 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 என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்